हेलो फ्रेंड्स हम कर रहे थे अमेंडमेंट्स का डिस्कशन हमने जीएसटी के अमेंडमेंट्स कंप्लीट किए अब हम करने वाले हैं कस्टम्स एंड एफटीपी के जो अमेंडमेंट्स हैं अमेंडमेंट बुकलेट बेटा जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स बेटा आप जाओ icalig.com में फ्री डाउनलोड सेक्शन में अमेंडमेंट बुकलेट अवेलेबल है जीएसटी कस्टम्स की कंबाइंड बुकलेट है वहां पे जीएसटी कस्टम्स एफटीपी की तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं सेकेंडली जो स्टूडेंट्स बेटा इंक्वायरी के लिए पूछ रहे हैं बेटा वो भी icalig.com में जाओगे आप वहां पे फुल कोर्स जो है नाइनटी आवर्स का यहाँ पे ठीक है विथ क्वेश्चन बैंक वो वहां पे अवेलेबल है और वहां से आप परचेस कर सकते हो ठीक है आईसीएलिक डॉट कॉम पे जा करके आप यहाँ पे ये क्लासेस परचेस कर सकते हो सारी डिटेल्स क्लास में वहां पे मेंशन है वहां पे जो क्लासेस की डिटेल्स है वो मेंशन है वहां पे फिर भी बेटा अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है तो आप इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो ये ऑफिस का नंबर है वो भी आपको जो भी है चीजों में हेल्प कर देंगे कुछ आपको ऐसा लगता है कि मुझसे डिस्कस करना है तो ये मेरा नंबर है तो आप यहाँ पे कॉल करके डिस्कस कर सकते हो और इस वेबसाइट पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी चलो अब स्टार्ट करेंगे हम कस्टम्स और एफटीपी में जो अमेंडमेंट है यहाँ पे वो हम डिस्कस करेंगे कस्टम्स इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी अमेंडमेंट रूल्स ट्वेंटी तो ये जो रूल्स हैं हम यहाँ पे पूरे रूल्स ही डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कुछ अमेंडमेंट हुआ है कुछ इंसर्शन हुआ है यहाँ पे तो काफी कुछ अमेंडमेंट है इस रूल्स में 2017 रूल्स हुआ करते थे ये 2021 रूल्स आ गए तो अब हम यहाँ पे पूरे रूल्स डिस्कस करेंगे ठीक है सो स्टार्ट करेंगे कस्टम्स इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी अमेंडमेंट रूल्स ट्वेंटी पहले हुआ करते थे कस्टम इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स ट्वेंटी तो अब वहां अब क्या आ गए यहां पे 2021 रूल्स आ गए हैं देखेंगे रूल टू दीज रूल शेल अप्लाई टू एन इंपोर्टर हु इंटेंस टू अवेल द बेनिफिट ऑफ एग्जेमशन नोटिफिकेशन इशूड अंडर सेक्शन 25.1 ऑफ द कस्टम्स एक्ट एंड वेयर द बेनिफिट ऑफ सच एग्जेमशन इज डिपेंडेंट अपॉन यूज ऑफ इंपोर्टेड गुड्स कवर्ड बाय दैट नोटिफिकेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी कमोडिटी और प्रोविजन ऑफ आउटपुट सर्विस These rules shall apply only in respect of such exemption notification which provide for observance of these rules. क्या बात हुई है किसको लगते हैं ये rules बहुत simple है बहुत procedural है not very important from exam point of view. ये भी मैं आपको बताऊं तो ये rule apply होते हैं उस importer को जो क्या करना चाहता है वो avail करना चाहता है benefit किस चीज का benefit of exemption notification under section 25.1. जो भी बेनिफिट लेना चाह सकता चाहता है कोई एग्जामेशन नोटिफिकेशन आया है उसका बेनिफिट लेना चाहता है कोई इंपोर्टर और वो बेनिफिट किस चीज पे डिपेंडेंट है वो एग्जामेशन किस चीज पे डिपेंडेंट है कि भाई जो इंपोर्टेड गुड्स लेकर आए हो जो कि नोटिफिकेशन से कवर्ड है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एनी कम्योडिटी और प्रोविजन ऑफ आउटपुट सर्विस तो मैं इंपोर्टेड गुड्स लेकर आई हूँ उससे मैंने कोई कमोडिटी बनाई है या मैं क्या करने वाली हूँ मैं कोई आउटपुट सर्विस देने वाली हूँ तो मैंने कुछ गुड्स इंपोर्ट किए तो उसमें कुछ एग्जामेशन अवेल है अवेलेबल है तो वो एग्जेमशन का अगर मैं बेनिफिट लेना चाहती हूं तो ये रूल्स अप्लाई होते दीज रूल शेल अप्लाई ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एग्जेमशन नोटिफिकेशन विच प्रोवाइड फॉर ऑब्जर्वेंस ऑफ दीज रूल्स ये सर उन्हीं चीजों पे लगेगा ये सिर्फ उसी चीज पे अप्लाई होगा जहां पे क्या लिखा हुआ है एग्जेमशन नोटिफिकेशन पे कि भाई ये रूल्स को आप ऑब्जर्व करें ये रूल्स को आप ऑब्जर्व करें अमेंडमेंट इन रूल थ्री The following new definitions have been inserted in Rule 3 containing definitions. कुछ important definitions भी हैं ये क्या है Capital goods का मतलब क्या होता है The value of which is capitalized in the books of accounts. बहुत ही simple यहाँ पे रखा है कि जो भी capital goods मतलब वो goods जो importer ने अपनी books में क्या किए capitalize किए capital asset जैसे treat किए Job work का मतलब क्या होता है ये भी बड़ी simple सी बात है आपको पता है Treatment process manufacture consistent with the exemption notification undertaken by a person on goods belonging to importer. तो job work मतलब क्या हुआ जैसे उसने importer ने क्या किया कुछ goods import किया और फिर job work के लिए दिया हम आगे पढ़ेंगे वो सब तो job work का मतलब क्या है कोई भी treatment कोई भी process कोई भी manufacture which is consistent with the exemption notification undertaken by a person goods belonging to importer. Importer के goods पे कोई भी treatment process या manufacturing activity करिए except what गोल्ड ज्वेलरी आर्टिकल्स देर ऑफ एंड अदर प्रीशियस मेटल और स्टोन एंड द टर्म जॉब वर्कर शैल बी कंस्ट्रूटेड अकॉर्डिंगली बहुत सिंपल है मैन्युफैक्चर का मतलब क्या है प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल सिंपल सी बात है मैन्युफैक्चर क्या होता है प्रोसेस कर रहे हो आप रॉ मटेरियल को कुछ इनपुट्स को बाय द इंपोर्टर इन एनी मैनर दैट रिजल्ट इन इमर्जेंस ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट हैविंग अ डिस्टिंग नेचर कैरेक्टर और यूज जिससे क्या हो रहा है एक नया प्रोडक्ट आ रहा है 
जिसका कुछ डिस्टिंग कैरेक्टर है डिस्टिंग नेचर है डिस्टिंग कैरेक्टर है या यूज है या नाम है और मैन्युफैक्चर शायद भी कंस्ट्रूटेड अकॉर्डिंगली तो जो भी रॉ मटेरियल को इनपुट्स को प्रोसेस कर रहा है इम्पोर्टर जिससे उस प्रोसेसिंग से क्या हो रहा है एक नया प्रोडक्ट आ रहा है एक नया प्रोडक्ट निकल के आ रहा है जिसका अलग नेचर है अलग कैरेक्टर है या यूज है या तो अलग नेचर है या अलग कैरेक्टर है या यूज है या नाम है तो उसे क्या बोलेंगे मैन्युफैक्चर बोलेंगे और उसी जो करेगा ये सब चीजें वो उसे क्या बोलेंगे मैन्युफैक्चरर बोलेंगे आउटपुट सर्विस मीन सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सक्लूडिंग आफ्टर सेल सर्विस आफ्टर सेल सर्विस को इससे हटाया है आउटपुट सर्विस का मतलब क्या है जो भी सप्लाई कर रहे हो आप सर्विस यूटिलाइजिंग इंपोर्टेड गुड्स इंपोर्टेड गुड्स यूज करके जो भी सप्लाई कर रहे हो सर्विस उसे क्या बोला है आउटपुट सर्विस बोल नाउ ये जो रूल्स हम पढ़ रहे हैं इसमें आप देखेंगे एक बार एक रूल देखना शुरू करेंगे यहाँ पे रूल फोर अब देखेंगे इंपोर्टर टू गिव प्रायर इन्फॉर्मेशन ये सब गुड्स आने के पहले इंपोर्टर को क्या करना पड़ता है इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है एसीडीसी को यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है द इंपोर्टर शेल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू डीसी ऑफ कस्टम दैट इज डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम और एज द केस में बी ए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम Having jurisdiction over the premises, where the imported goods shall be put to use for manufacture of goods or for rendering the output service. किसको information देना importer बताएगा भाई किसको ACDC को क्या कि भाई goods यहां पर ये देखो मेरे ये आने वाले कौन से ACDC को बताना है उसे क्या क्या बताना है वो हम देखते हैं क्या particulars बताने कौन से ACDC को बताएंगे जिसका jurisdiction है कहां पर वो प्रेमाइस पे जहां पे इंपोर्टेड गुड्स को यहां पे पुट टू यूज किया जाएगा या जो इंपोर्टेड गुड्स को यूज किया जाएगा फॉर रेंडरिंग आउटपुट सर्विस ठीक है तो जिस प्रेमाइस पे एसीडीसी का सब हर एसीडीसी का यहां पे ऑफिसर्स का जुरिस्डिक्शन होता है तो एसीडीसी जिसका जुरिस्डिक्शन कहां पे जहां पे इंपोर्टेड गुड्स को पुट टू यूज किया जाएगा फॉर मैन्युफैक्चर या फॉर रेंडरिंग आउटपुट सर्विस एक्सेप्ट आफ्टर सेल सर्विस क्या बताएगा अब इंपोर्टर एसीडीसी को भी बताएगा बट क्या बताएगा अबाउट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स नेमली प्रोसीजर है बेटा ये सारा कुछ ठीक है नेम एंड एड्रेस ऑफ इंपोर्टर एंड इज जॉब वर्कर इफ एनी बताएगा भाई मेरा नाम ये है मेरा एड्रेस ये है मेरा जॉब वर्कर अगर कोई है तो ये रहेगा द गुड्स प्रोड्यूस और प्रोसेस अंडरटेकन एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ द इंपोर्टर एंड और इज जॉब वर्कर इफ एनी और बोथ तो भाई क्या गुड्स प्रोड्यूस होंगे या मैं क्या प्रोसेस अंडरटेक करने वाला हूं एट द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ गुड्स एट द प्रिमाइस ऑफ इंपोर्टर एट द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ द इंपोर्टर एंड और इज जॉब वर्कर इफ एनी द नेचर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एट द प्रिमाइस ऑफ इंपोर्टर और जॉब वर्कर इफ एनी ठीक है कौन से गुड्स में इंपोर्ट करने वाला हूं नेचर क्या है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है इंपोर्टेड गुड्स का वो मैं बताऊंगी नेचर ऑफ आउटपुट सर्विस रेंडर्ड यूटिलाइजिंग द इंपोर्टेड गुड्स या इंपोर्टेड गुड्स यूज करके मैं क्या आउटपुट सर्विस देने वाला हूं क्या क्या बताना है पहले तो अपना नाम पता बता दो नेम एड्रेस इंपोर्टर का जॉब वर्क कर का फिर क्या गुड्स प्रोड्यूस होने वाले या क्या प्रोसेस अंडरटेक करने वाले हो कहां पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे या तो इंपोर्टर की या जॉब वर्क करके फिर नेचर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एट द प्रेमाइस ऑफ इंपोर्टर तो क्या नेचर क्या डिस्क्रिप्शन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स है जिसको आप यूज करने वाले हो जो आपने बुलवाए हो यूज करने वाले हो किसके लिए मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एट द प्रेमाइस ऑफ इंपोर्टर और जॉब वर्कर या नेचर ऑफ आउटपुट सर्विस रेंडर वो इंपोर्टेड गुड्स से क्या सर्विसेज आप देने वाले हो आपका नाम पता क्या गुड्स प्रोड्यूस करने वाले हो या क्या प्रोसेस अंडरटेकन करने वाले हो क्या आपने यहाँ पे नेचर और डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स बुलवाए हो जो आप यूज करने वाले हो दो ही चीजें या तो आप यूज करोगे इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में या आप रेंडर करोगे आउटपुट सर्विस में तो क्या आप यहाँ पे रेंडर क्या आउटपुट सर्विस आप देने वाले हो नेक्स्ट प्रोसीजर टू बी फॉलोड द इम्पोर्टर हु इंटेंस टू अवेल बेनिफिट ऑफ एग्जेमशन नोटिफिकेशन शेल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अब जिसको भी ये नोटिफिकेशन का एग्जेमशन नोटिफिकेशन का जिस इम्पोर्टर को भी क्या लेना है बेटा यहाँ पे बेनिफिट लेना है तो उसने क्या प्रोसीजर करनी क्या प्रोसेस रहेगी सिंपल प्रोसीजरल पार्ट है शेल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन डुप्लीकेट टू ए ऑफ कस्टम कौन सा ए जिसका जुरिस्डिक्शन है कहां पे जहां पे इंपोर्टेड गुड्स को पुट टू यूज किया जाएगा फॉर मैन्युफैक्चर के लिए या फॉर रेंडरिंग सर्विसेज ये बार बार रिपीट होगा कौन सा एसीडीसी की बात कर रहा है जिसका जुरिस्डिक्शन है कहां पे जहां इंपोर्टेड गुड्स को पुट टू यूज किया फॉर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोवाइडिंग रेंडरिंग आउटपुट सर्विस ठीक है तो उसको क्या करना है उसको डुप्लीकेट में यहां पर उसको क्या करना है इंपोर्टर को बताना है इन डुप्लीकेट द एस्टिमेटेड क्वांटिटी 
एंड वैल्यू ऑफ गुड्स टू बी इंपोर्टेड एस्टिमेटेड क्वांटिटी वैल्यू ऑफ गुड्स टू बी इंपोर्टेड पर्टिकुलर ऑफ एक्जेंशन नोटिफिकेशन एप्लीकेबल ऑन सच इम्पोर्ट एंड द पोर्ट ऑफ इम्पोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर कंजाइनमेंट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग वन ईयर ठीक है सो एस्टिमेटेड क्वांटिटी वैल्यू ऑफ गुड्स जो भी इंपोर्ट कर रहे पर्टिकुलर ऑफ एक्जेंशन नोटिफिकेशन की भाई वो बताएगा कि भाई मैं क्या करने चाह रहा हूँ यहाँ पे हजार क्वांटिटी इंपोर्ट करने वाला हूँ ठीक है इसका वैल्यू कितना है पांच लाख रुपए पर्टिकुलर कौन सा एग्जामेशन नोटिफिकेशन का यहाँ पे मैं बेनिफिट लेना चाहता हूँ पोर्ट ऑफ इम्पोर्ट की भाई मैं कौन से पोर्ट पे इम्पोर्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर कंजाइनमेंट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग वन ईयर जो भी कंजाइनमेंट आपका आने वाला है उससे रिगार्डिंग आपको ये सारी डिटेल्स देनी है फॉर अ पीरियड वॉट नॉट एक्सीडिंग वन ईयर ठीक है तो इन डुप्लीकेट तो दे देगा एसीडीसी को जिसका जो है वहां पे जहां पे इंपोर्टेड गुड्स पुट टू यूज है या रेंडरिंग सर्विसेज के लिए रखे गए फिर यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक सेट में किसको देगा उस एसीडीसी को देगा एट द कस्टम स्टेशन ऑफ इंपोर्टेशन जो कस्टम स्टेशन इंपोर्टेशन का जो कस्टम स्टेशन है जहां गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं वहां के जो एसीडीसी है उसको वन सेट में देगा द इंपोर्टर इंटेंस टू अवेल बेनिफिट ऑफ एग्जामेशन नोटिफिकेशन शेल सबमिट अ कंटिन्यूटी बॉन्ड With such surety or security, उसे क्या करना है भाई जो इंपोर्टर जो बेनिफिट लेना चाहता है उसने एक कंटिन्यूटी बॉन्ड सबमिट करना है कितनी श्योरिटी या सिक्योरिटी रहेगी जो भी एस सी डी सी बताएगा जो भी एस सी डी सी बताएगा जो भी एसी डी सी को अप्रोप्रिएट लगेगी वो कंटिन्यूटी बॉन्ड विद दैट सिक्योरिटी और सिक्योरिटी उसे देना पड़ेगा हैविंग जिसडिक्शन ओवर द प्रेमाइस वेर इंपोर्टेड गुड्स शेल बी पुट टू यूज फॉर मैनुफैक्चर ऑफ गुड्स ऑफ और रेंडरिंग आउटपुट सर्विसेज विद एन Undertaking to pay amount equal to difference between the duty levyable on inputs, but for exemption that already paid, if any, at the time of importation. तो उसको क्या करना पड़ेगा उसमें ये जो bond देगा इस undertaking के साथ देगा कि हाँ भाई मैं duty pay करूँगा कितनी अगर कोई difference आता है किस बीच में जो भी duty import के time लगनी चाहिए थी but for exemption या हम जितना यहाँ पे जो difference आया but for exemption जो नहीं लगी है या but for already paid जो नहीं लगी है वो difference मैं pay करूँगा Along with interest pay करूंगा एट द रेट फिक्स बाई नोटिफिकेशन इशूड अंडर सेक्शन ट्वेंटी एट ए ऑफ द कस्टम्स एक्ट फॉर द पीरियड किस पीरियड से किस पीरियड तक के लिए मैं ड्यूटी पे करूंगा ये किस पीरियड से किस पीरियड तक इंटरेस्ट पे करूंगा ये जब मैंने इम्पोर्ट किया था जब मैंने इम्पोर्ट किया था फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑन विच एक्जेंशन वॉज अवेल एंड एंडिंग विद द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट ऑफ द एंटायर अमाउंट ऑफ डिफरेंस ऑफ ड्यूटी दैट इज ही इज लाइबल टू पे अगर यहाँ पे उसने बेनिफिट लिया एक्जेंशन का ठीक है तो उसने एक क्या देना है कंटिन्यूटी बॉन्ड देना है उसमें श्योरिटी सिक्योरिटी रहेगी जो भी एसीडीसी बोलेगा उस अमाउंट की साथ में अंदर अंडरटेकिंग देनी है कि भाई यहां पे मैं ये अंडरटेकिंग देता हूं कि मैं अमाउंट पे करूंगा डिफरेंस किस चीज का ड्यूटी जो इंपोर्ट के टाइम लगनी थी बट एग्जेम्शन के कारण जो नहीं लगी यहाँ पे जो भी डिफरेंस आता है वो मैं पे करूंगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट में पे करूंगा वही चीज की अंडरटेकिंग देनी कब से कब तक जिस दिन से इंपोर्ट किया यहाँ पे तब से लेके एक्चुअल पेमेंट तक के का अगर कोई डिफरेंस आता है यहाँ पे मुझे पे करने को तो मैं अंडरटेकिंग देता हूं कि मैं पे करूंगा द एसीडीसी ऑफ कस्टम हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर प्रिमाइज वेर इंपोर्टेड गुड शेल बी पुट टू यूज और फॉर रेंटिंग सर्विस शेल फॉरवर्ड वन कॉपी ऑफ इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम इंपोर्टर टू एसीडीसी ऑफ कस्टम एट द कस्टम स्टेशन ऑफ इंपोर्टर तो ये जो हमारा एसीडीसी है जिसका हमारे यहाँ पे जुरिस्डिक्शन है इनके पास जो कॉपी आई वन सेट उनको किसको फॉरवर्ड करना है उनको फॉरवर्ड करना है वो एसीडीसी को जिसका कस्टम स्टेशन ऑफ इंपोर्टेशन पे जहां पे जिसका जो जहां पे कहां पर है कस्टम स्टेशन ऑफ इंपोर्टेशन पे इंपोर्टेशन वाले कस्टम स्टेशन पे उस पोर्ट पे जो भी एसीडीसी है उसको क्या करना है उनको एक कॉपी फॉरवर्ड करना है ये एसीडीसी सी यहां पर वन कॉपी इनको फॉरवर्ड करेगा ऑन रिसीट ऑफ कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन द एसीडीसी ऑफ कस्टम एट द कस्टम स्टेशन ऑफ इंपोर्टेशन शेल अलाउ बेनिफिट ऑफ एक्जेंशन नोटिफिकेशन टू द इंपोर्टर हुई इंटेंस टू अवेल द बेनिफिट ऑफ एक्जेंशन नोटिफिकेशन तो जैसे ही आपको कॉपी मिलेगी ऑन रिसीट ऑफ कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन द ए सी डी सी ऑफ एट कस्टम एट द कस्टम स्टेशन ऑफ इंपोर्टेशन शेल अलाउ बेनिफिट ऑफ एक्जेंशन नोटिफिकेशन टू द इंपोर्टर हु इंटेंस टू अवेल द बेनिफिट ऑफ एक्जेंशन नोटिफिकेशन तो यहाँ पे जैसे ही कॉपी मिलेगी ए सी डी सी जो कस्टम स्टेशन पे है उसने क्या करना है बेनिफिट जो भी एक्जेंशन नोटिफिकेशन का है वो इंपोर्टर को अलाउ करना है ठीक है तो ये क्या हो गया इंपोर्टर ने यहाँ पे कुछ प्रोसीजर फॉलो की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी उसने अपने एसीडीसी को जिसका वहां पे जुरिस्डिक्शन है फिर एक सेट इंपोर्टेशन वाले एसीडीसी को इंपोर्टर ने यहाँ पे क्या किया यहाँ पे ब
भाई जिसका आपका जुरिस्डिक्शन है उसने फॉरवर्ड करनी है एक कॉपी किसको फॉरवर्ड करनी है उसने एसीडीसी जो यहाँ पे कस्टम स्टेशन ऑफ इंपोर्टेशन में उसको फॉरवर्ड करेंगे और जैसी वो कॉपी मिलेगी तो यहाँ पे जो एसीडीसी जो इंपोर्टेशन में उसने क्या करना है बेनिफिट अलाउ करना है इंपोर्टर को जो भी एग्जामेशन नोटिफिकेशन का बेनिफिट है ना इंपोर्टर टू गिव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिसीट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एंड मेंटेन रिकॉर्ड अब इंपोर्टेड गुड्स आगे रिसीट हो गए उसके पास ठीक है तो उसकी इंफॉर्मेशन देनी है और प्लस उसको क्या करना है रिकॉर्ड्स जो मेंटेन करने हैं देखते हैं द इंपोर्टर शेल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ द रिसीट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन द प्रिमाइस वेयर द इंपोर्टेड गुड्स शेल बी पुट टू यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और जॉब वर्क और फॉर रेंडरिंग आउटपुट सर्विसेज विद इन टू डेज ऑफ सच रिसीट टू द जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर ठीक है तो इंपोर्टर को क्या करना है ही शेल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ रिसीट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन द प्रिमाइस कि भाई मेरे यहाँ पे इंपोर्टेड गुड्स आ गए वेयर द इंपोर्टेड गुड शेल बी पुट फॉर मैन्युफैक्चर और जॉब वर्क और फॉर रेंडरिंग आउटपुट सर्विस तो उसको बताना है कि भाई देखो मेरे यहाँ पे इंपोर्टेड गुड्स आ गए कितने दिन में बताना है दो दिन के अंदर एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज संडे वनडे आ गया तो एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज ऑफ रिसीट ऑफ विद इन टू डेज ऑफ द रिसीट टू द जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर ठीक है दो दिन रिसीट के दो दिन के अंदर अंदर उसको इन्फॉर्मेशन देनी द इंपोर्टर शेल मेंटेन एन अकाउंट टू क्लियरली इंडिकेट द क्वांटिटी इंपोर्टर शेल मेंटेन एन अकाउंट टू क्लियरली इंडिकेट द क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड गुड्स कंज्यूम्ड क्वांटिटी ऑफ गुड्स देखो सिंपल सिंपल इंफॉर्मेशन है उसको मेंटेन करना है अकाउंट किस चीज का क्वांटिटेटिव डिटेल्स की बात हो रही है यहाँ पे क्वांटिटी जो उसने गुड्स की इंपोर्ट करी फिर जो कंज्यूम करी जो उसने सेंड किया जॉब वर्कर को और क्या जॉब वर्क उस पर कैरी ऑन होने वाला है गुड्स के ऊपर क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिसीव आफ्टर जॉब वर्क जॉब वर्कर ने अपना जॉब वर्क किया वापस गुड्स भेजा तो उसके क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ गुड्स री एक्सपोर्टेड इफ एनी अंडर रूल सेवन थोड़ी देर में रूल सेवन पढ़ेंगे जो भी क्वांटिटी उसने वापस से एक्सपोर्ट कर दी यहाँ पे वापस से री एक्सपोर्ट कर दी उसका डिटेल्स मेंटेन करना है क्वांटिटी रिमेनिंग स्टॉक अकॉर्डिंग टू बिल ऑफ एंट्री और अब स्टॉक में क्या है तो ये पूरा क्वांटिटेटिव डिटेल सबसे इंपोर्ट आया जॉब वर्क में भेजा कंज्यूम किया जॉब वर्क से वापस आया एक्सपोर्ट किया बैलेंस क्वांटिटी जो बची इसका उसको मेंटेन करना है अकाउंट क्लियर अकाउंट मेंटेन करना है एंड शेल प्रोड्यूस मेंटेन के साथ साथ क्या करना है एंड शेल प्रोड्यूस द अकाउंट एज एन वेन रिक्वायर्ड बाय द डीसी ऑफ कस्टम एज द केस में बी एसी ऑफ कस्टम हैविंग जुरिस्टिक्शन ओवर द प्रमाइस जहां इंपोर्टेड गुड्स रखे गए हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए या रेंटरिंग सर्विसेज के लिए तो ये क्या करना है उसको ये क्वांटिटेटिव डिटेल्स मेंटेन करना है और जैसे भी रिक्वायर्ड है उसको प्रोड्यूस करना है एसीडीसी ने जब भी मंगाया उसको ये डिटेल्स उनको दिखाना है प्रोड्यूस करना है ठीक है द इंपोर्टर सेल सबमिट अ क्वार्टरली रिटर्न क्या करना है क्वार्टरली रिटर्न फिल करना है इन फॉर्म अपेंडेड टू दीज रूल्स टू डीसी ऑफ कस्टम और एज द केस में भी एसी ऑफ कस्टम हैविंग जुरिस्डिक्शन बाई टेंथ ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर तो एक क्वार्टरली रिटर्न उनको फाइल करना है किसको फाइल करना है भाई इंपोर्टर फाइल करेगा इंपोर्टर फाइल करेगा टू डीसी और एसी ऑफ कस्टम हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर द प्रमाइस वेर इंपोर्टेड गुड शेल बी पुट टू यूज फॉर मैनुफैक्चर ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विस बाय टेंथ ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर बाय टेंथ ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अप्रिल टू जून क्वार्टर है तो भाई टेंथ ऑफ जुलाई ठीक है टेंथ ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर क्वार्टर के यहां पे एंड में उसको क्या करना है क्वार्टरली रिटर्न सबमिट करना है ना प्रोसीजर फॉर अलाउिंग इंपोर्टेड गुड्स फॉर जॉब वर्क अब गुड्स को किसके लिए भेजा है जॉब वर्क के लिए द इंपोर्टर सेल सेंड द इंपोर्टेड गुड्स एक्सेप्ट गोल्ड ज्वेलरी आर्टिकल्स देर ऑफ एन प्रीशियस्ट मेटल स्टोन फॉर जॉब वर्क फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स आफ्टर गिविंग इंटीमेशन इन डुप्लीकेट टू जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर ऑफ इज इंटेंशन टू डू सो अब इंपोर्टर को गुड्स भेजना है इंपोर्टेड गुड्स कहां भेजना है जॉब वर्क के लिए भेजना है जॉब वर्क के लिए भेजना है तो उसने क्या करना है इंपोर्टर ने इंपोर्टर को कुछ नहीं करना है सीधे सिंपल सी बात है उसको यहां पर क्या करना है इंटीमेट करना है किसको जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर को इन डुप्लीकेट में इंटीमेट करना है जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर को कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ मेरे गुड्स को मैं भेज रहा हूँ किसको किस चीज के लिए भेज रहा हूँ मैं मैं यहाँ पे मेरे गुड्स को भेजने वाला हूँ इन डुप्लीकेट में किसको भेजने वाला हूँ यहाँ पे जॉब वर्किंग के लिए भेजने वाला हूँ मेरे गुड्स को बता दो जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर को कि मैं भेजने वाला हूँ द इम्पोर्टर शेल ऑल्सो स्पेसिफाई द फॉलोइंग पर्टिकुलर इंपोर्टर को क्या बताना है ये अपने ये पर्टिकुलर उसको स्पेसिफाई करने नेम एंड एड्रेस ऑफ जॉब वर्कर जॉब वर्कर का नाम एड्रेस जो भी है वो उसको बताना है जॉब वर्कर का नाम
सिंपल सिंपल सी चीज़ें पूरा प्रोसीजरल पार्ट है बेटा इसमें समझाने लायक वैसा कुछ है नहीं उसको एड्रेस और नाम बताना है जॉब वर्कर का नेचर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब वर्क टू बी कैरीड ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स इन द मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस क्या यहाँ पे क्या मैं यहाँ पे जॉब वर्क क्या नेचर और डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब वर्क यहाँ पे होने वाला है गुड्स के ऊपर क्वांटिटी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स इंटेंडेड टू बी सेंड टू द जॉब वर्कर क्या क्वांटिटी के गुड्स भेज रहे हो कौन कौन से डिस्क्रिप्शन के गुड्स भेज रहे हो तो क्वांटिटी ऑफ डिस्क्रिप्शन देता है तो जॉब वर्कर का नाम पता नेचर डिस्क्रिप्शन जॉब वर्क जो करने वाला है यहाँ पे टू बी कैरीड ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस ठीक है नाम पता नेचर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब वर्क एंड क्वांटिटी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स जो आपका इंटेंशन है जॉब वर्कर के लिए जॉब वर्कर को भेजने का ये सब आपको किसको बताना है जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर को आपका जो भी कस्टम ऑफिसर है आपके जुरिस्डिक्शन का उसको आपको इंटीमेट करना है द जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर शेल फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ इंटीमेशन एलॉन्ग विद पर्टिकुलर स्पेसिफाइड अबाउट टू द कंसर्न कस्टम ऑफिसर अंडर हुज जुरिस्डिक्शन द प्रिमाइस ऑफ जॉब वर्कर इज सिचुएटेड आपने इंपोर्टेंट ने अपने जुरिस्डिक्शन के कस्टम ऑफिसर को बताया आपका जुरिस्डिक्शन का कस्टम ऑफिसर बताएगा किसको जॉब वर्कर क्या प्रिमाइस पे जिस कस्टम ऑफिसर का जुरिस्डिक्शन है उसको वो कॉपी भेजेगा भाई कि देखो ये कॉपी है ये ऐसा होने वाला है द इम्पोर्टर शेल सेंड द गुड्स टू द प्रिमाइस ऑफ जॉब वर्कर एनक्लोजिंग अ चालान स्पेसिफाइंग द डिस्क्रिप्शन एंड क्वान्टिटी ऑफ गुड्स इम्पोर्टर गुड्स भेजेगा यहाँ पे तो गुड्स के साथ में एक चालान एनक्लोज करेगा जिसमें बताएगा कि ये डिस्क्रिप्शन के गुड्स है ये क्वांटिटी के गुड्स है ठीक है चालान में क्या बताएगा ये डिस्क्रिप्शन के गुड्स है भाई ये चालान ये क्वांटिटी के गुड्स है द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच गुड्स कैन बी सेंड टू जॉब वर्क शैल बी सिक्स मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ चालान मैक्सिमम पीरियड क्या रहेंगे जिस चीज के लिए गुड्स भेजे जाते हैं जॉब वर्किंग के लिए सिक्स मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ चालान आपने चालान बनाया उसके छह महीने के अंदर अंदर गुड्स भेज दीजिए जॉब वर्किंग के लिए ठीक है इन केस इंपोर्टर इज अनेबल टू स्टेब्लिश डेट गुड्स सेंड फॉर जॉब वर्क हैव बीन यूज एज पर पर्टिकुलर ऑफ जॉब वर्क द जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर शेल टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट द इम्पोर्टर अंडर रूल एट एट ए हम अभी पढ़ेंगे तो अगर इंपोर्टर यहां ये प्रूव करने में स्टैब्लिश करने में बिल्कुल सफल नहीं रहता है क्या कि जो गुड्स भेजे गए थे जॉब वर्किंग के लिए हैव बीन यूज एज पर पर्टिकुलर ऑफ जॉब वर्क तो जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर को नेसेसरी एक्शन लेना पड़ेगा इंपोर्टर के अगेंस्ट इंपोर्टर के अगेंस्ट ठीक है द जॉब वर्कर शेल जॉब वर्कर को क्या करना है मेंटेन एन अकाउंट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अंडरटेकिंग देर ऑन एंड वेस्ट जनरेटेड इफ एनी ड्यूरिंग सच प्रोसेस अब जो सब चीजें कर रहा है उसका मेंटेन करना अकाउंट कि भाई इतने गुड्स आए ये प्रोसेस करी और ये प्रोसेस के बाद क्या हुआ ये वेस्ट वगैरह जनरेट हुआ इस प्रोसेस में प्रोड्यूस द अकाउंट डिटेल्स बिफोर द जुरिस्डिक्शनल कस्टमर ऑफिसर एज एन वेन्स रिक्वायर्ड बाय द ऑफिसर ऑफिसर को अगर ऑफिसर मंगाता है अकाउंट्स लाओ दिखाओ तो उसे जब भी है तब उसको दिखाना पड़ेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क सेंड द प्रोसेस गुड्स टू द इम्पोर्टर और टू अनादर जॉब वर्कर एज डायरेक्टर बाय इम्पोर्टर फॉर कैरिंग आउट रिमेनिंग प्रोसेस इफ एनी अंडर द कवर ऑफ चालान और द चालान ऑफ प्रिंसिपल मैनुफैक्चर ड्यूली एनरोज बाय हिम तो जब जॉब वर्क कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या करेगा या तो गुड्स वापस इंपोर्टर को भेज देगा या गुड्स दूसरे जॉब वर्कर को भेजेगा इंपोर्टर ने बोला कि भाई तेरी फर्स्ट प्रोसेस है सेकंड प्रोसेस के लिए सेकंड जॉब वर्कर को भेजना है तो उसको भेज देगा ऐसे ही नहीं भेजेगा या तो अपना एक नया चालान बनाएगा या जो प्रिंसिपल मैनुफेक्चर ने एक चालान भेजा था उसी को एंड्रोस कर करके भेज देगा तो यह जॉब वर्कर की ड्यूटी है उसको अकाउंट्स मेंटेन करने लगेगा तो प्रोड्यूस करना है जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर को और जॉब वर्क कंप्लीट होने के बाद गुड्स वापस से भेजने या तो इंपोर्टर को या आगे जॉब वर्कर को अंडर द कवर ऑफ चालान ठीक है तो ये जो प्रोविजन थे प्रोसीजर फॉर अलाउिंग द इंपोर्टेड गुड्स फॉर जॉब वर्क के नो नेक्स्ट इज री एक्सपोर्ट और क्लियरेंस ऑफ अनयूटिलाइज और डिफेक्टिव गुड्स अब जो अनयूटिलाइज डिफेक्टिव गुड्स बच गए उसके बारे में बताया कि भाई उसको री एक्सपोर्ट करना है क्लियर करना है क्या प्रोविजन है वो है तो भाई इंपोर्टर हु इज अवेल द बेनिफिट ऑफ एग्जामेशन नोटिफिकेशन प्रिस्क्राइबिंग ऑब्जर्वेंस ऑफ दीज रूल्स में री एक्सपोर्ट क्या कर सकता है वो री एक्सपोर्ट कर सकता है मे री एक्सपोर्ट द अनयूटिलाइज और डिफेक्टिव इंपोर्टेड गुड्स विद इन सिक्स मंथस क्या टाइम दिया गया छह महीने का टाइम दिया गया फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोर्ट विद द परमिशन ऑफ जुरिस्डिक्शनल एसीडीसी जिसके जुरिस्डिक्शन में प्रमाइसेस आती है इंपोर्टेड गुड शेल बी पुट टू यूज और फॉर रेंडरिंग आउटपुट सर्विस हाउ जो वैल्यू है ऑफ द गुड्स जो आप री एक्सपोर्ट कर रहे हो उसकी जो वैल्यू है शेल नॉट बी लेस देन द वैल्यू
बुलाते टाइम आपने ड्यूटी नहीं पे की थी कोई दिक्कत नहीं अभी आप उसको वापस भी भेज दो री एक्सपोर्ट कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो यहाँ पे री एक्सपोर्ट की बात हुई अगर छह महीने के अंदर अंदर कर देते हो तो कोई भी ड्यूटी आपको पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है अब द इम्पोर्टर वो इज अवेल्ड बेनिफिट ऑफ एग्जामेशन नोटिफिकेशन प्रिस्क्राइबिंग ऑब्जर्वेंस ऑफ दिस रूल्स मे ऑल्सो क्लियर वो क्लियर करना चाहता है यहाँ पे द अनयूटिलाइज और डिफेक्टिव इंपोर्टेड गुड्स विद द परमिशन ऑफ एसीडीसी हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर द प्रिमाइसिस वेयर द इम्पोर्टेड गुड शेल बी पुट टू यूज फॉर मैनुफेक्चर आउट विद इन अ पीरियड ऑफ सिक्स मंथस फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोर्ट तो यहाँ पे अगर आप क्लियर करना चाहते हो भी ठीक है मैंने बुला तो लिया था अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ मैं यहीं पर अब डिफेक्टिव है मैं क्या कर रहा हूँ यहीं पर डोमेस्टिकली क्लियर कर रहा हूँ क्लियर कर सकते हो कि हाँ कोई दिक्कत नहीं क्लियर कर सकते हो बट उस केस में आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी ऑन पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी इक्वल टू कितना जो भी डिफरेंस था जो ड्यूटी उसमें लगनी चाहती थी बट एग्जामेशन फॉर एग्जाम्पल ड्यूटी बीस लाख लगनी थी ठीक है बट ड्यूटी आपको क्या लगी यहाँ पे यहाँ पे आपको चार लाख की ड्यूटी लगी सोलह लाख रुपए का आपको क्या लगा एग्जामेशन मिल गया एग्जामेशन मिल गया तो यहाँ पे क्या हुआ आपको सोलह लाख रुपए जो है आपको क्या करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट अभी आपको पे करना पड़ेगा फॉर द एग्जामेशन अवेल इन दैट ऑलरेडी पेड इफ एनी एट द टाइम ऑफ इम्पोर्टेशन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट फिक्स बाई नोटिफिकेशन इशूड अंडर सेक्शन ट्वेंटी एट डबल ए दैट इज फिफ्टीन परसेंट पर एन रहता है जिसका रेट of the customs act for the period starting from the date of importation of the goods on which exemption was availed and ending with the date of actual payment of the entire amount of difference that he is liable to pay that he is liable to pay next the importer to yahan pe kya kar sakta hai reexport bhi kar sakta hai reexport ka time kya diya hua hai bhai reexport ka time diya hua hai 6 mahine ke andar andar kar diya to koi dikkat nahi hai duty pay karne ki bhi need nahi hai uske baad hai to fir to pay karni padegi ya clearance bhi kar sakta hai wo domestic clearance karna hai to koi dikkat nahi but usko jo bhi yahan pe exemption usne benefit liya tha usko bhi pay karna padega along with interest that's it now the importer with the permission of jurisdictional dc of custom or ac of custom having jurisdiction over the premises Where the imported goods shall be put to use for manufacture, running of output service, ये point बार बार बोल रहे हैं यही मे क्लियर द इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स अब किसकी बात है कैपिटल गुड्स की बात है कैपिटल गुड्स आप क्लियर करना चाहते हो अब आपने कैपिटल गुड्स बुलाया था ठीक है अब कैपिटल गुड्स आप क्या करना चाहते हो क्लियर करना चाहते हो आफ्टर हैविंग बिंग यूज फॉर स्पेसिफाइड पर्पज अब भाई आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी थी यहाँ पे कुछ ठीक है उसके लिए आपने कोई कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किए थे अब आप वो कैपिटल गुड्स को समझ लो आप डोमेस्टिकली क्लियर कर सकते हो तो क्या आप कर सकते हो कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है ऑन पेमेंट ऑफ ड्यूटी पर आपको ड्यूटी पे करना पड़ेगा इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन ड्यूटी लेवियबल ऑन सच गुड बट फॉर एग्जामेशन अवेल दैट ऑलरेडी पेड मतलब जो भी आपको बेनिफिट मिला बेटा कस्टम ड्यूटी का वो आपको अब पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इम्पोर्टेशन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट फिक्स बाई नोटिफिकेशन इशूड अंडर सेक्शन ट्वेल्व ट्वेंटी एट डबल एट इज फिफ्टीन परसेंट ऑन डेप्रिशिएटेड वैल्यू अलाउड इन स्ट्रेट लाइन मेथड एज स्पेसिफाइड बिलो ठीक है डेप्रिशिएटेड वैल्यू पर रहेगा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे आप और उसके हिसाब से करोगे अब यहाँ पे फॉर फर्स्ट क्वार्टर के लिए क्या है फोर परसेंट तो फर्स्ट ईयर में चार क्वार्टर है तो भाई अगर फर्स्ट ईयर पूरा आप चारों क्वार्टर यूज करते हो तो सिक्सटीन परसेंट रिड्यूज हो जाएगा ठीक है फॉर एवरी क्वार्टर इन सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर थ्री परसेंट है फॉर एवरी क्वार्टर इन फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर हर एक क्वार्टर का रेट क्या है यहां पर टू पॉइंट फाइव परसेंट एंड उसके बाद टू परसेंट उसके बाद टू परसेंट ठीक है तो अब आप इसको कैसे भी कर सकते हो अगर सिंपली आप करना चाहो देखो या तो जो हमारी वैल्यू ऑफ गुड्स थी हमने वो निकाली उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकाली फिर जो हमको बेनिफिट मिला था उसको प्रपोर्शनेट लगा के वैसे कर लो या जैसे फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे कस्टम का जो आपको एग्जामेशन मिला बेनिफिट मिला वो टेन लैक्स का था टेन लैक्स का था अब आपने ट्वेंटी थ्री मंथ्स के लिए यूज किया है कोई एसेट फॉर एग्जांपल मतलब फर्स्ट ईयर में आपने चारों क्वार्टर यूज किया एसेट ठीक है तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में फोर इंटू फोर परसेंट हो गया ठीक है सिक्सटीन आपका डेप्रिसिएशन हो गया टोटल कितनी बात हुई थी 23 मंथ्स आपने एसेट यूज किया हुआ है 12 मंथ्स चले गए आपके अब आपके कितने बचे 11 मंथ्स बचे 11 मंथ्स बचे मतलब चार क्वार्टर आपने क्या किया है यहाँ पे भी यूज किया है सेकेंड ईयर में 3 परसेंट से उसका डेप्रिसिएशन है दैट इज 12 परसेंट है 28 परसेंट ट्वेंटी परसेंट आपका रिडक्शन होगा आपको कस्टम ड्यूटी का बेनिफिट कितना मिला था टेन लैक्स टेन लैक्स का ट्वेंटी आपका रिडक्शन हो जाएगा बाकी का जो बचा आपका यहाँ पे सेवन लैख ट्वेंटी थाउजेंड मतलब ये आप क्या कर सकते हो बेटा ये आपको पे करना पड़ेगा ये आपको पे करना पड़ेगा
फिर आप कर सकते हो क्लियर कोई दिक्कत नहीं है आप यहाँ पे कैपिटल गुड्स उसके बाद क्लियर कर सकते हो ठीक है फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर एनी पार्ट ऑफ क्वार्टर फुल क्वार्टर शेल भी टेकन इन टू अकाउंट यहाँ पे इसलिए हमने लिया ये इलेवन मंथ था बट फुल क्वार्टर मान लिया जाएगा देर शेल बी नो अपर लिमिट फॉर सच डेप्रिसिएशन कोई अपर लिमिट नहीं डेप्रिसिएशन की द डेप्रिसिएशन शेल बी अलाउड फ्रॉम द डेट वन द इम्पोर्टेड कैपिटल गुड्स हैव कम इन टू यूज फॉर द पर्पज एज ए स्पेसिफाइड इन एक्जेम्शन नोटिफिकेशन अप टू द डेट ऑफ क्लियरेंस ठीक है तो ये हुआ हमारा रूल सेवन सिंपल था नेक्स्ट द इम्पोर्टर हुआ इज अवेल द बेनिफिट ऑफ एक्जेम्शन नोटिफिकेशन शेल यूज द गुड्स इम्पोर्टेड इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन मैंशन इन द कंसर्न एक्जेम्शन नोटिफिकेशन और टेक एक्शन बाय री एक्सपोर्ट और क्लियरेंस ऑफ अनुटिलाईज और डिफेक्टिव गुड्स अंडर रूल सेवन ठीक है तो यहाँ पे जो भी चीजें भाई गुड्स आपने बुलवाए हो तो जो आपके यूज करना था आपको जिस चीज के लिए जो कंडीशन थी वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी अगर आपके गुड्स फॉर एग्जाम्पल अपने जैसे देखा कि डिफेक्टिव निकल गए या अनयूटिलाइज है तो आपने री एक्सपोर्ट करना है क्लियर करना है जो भी रूल सेवन में जो चीजें थी और हमने जो प्रायर रूल्स में थी वो सारी चीजें आपको क्या करनी है कंप्लाई करनी है इन द इवेंट ऑफ एनी फेलियर द ए सी डी सी हैविंग जुरिस्ट्रिक्शन ओवर द प्रेमाइज वेयर द इम्पोर्टेड गुड शेल बी पुट टू यूज फॉर मैन्युफैक्चर एंटरिंग सर्विस शेल टेक एक्शन क्या होगा यहाँ पे ए सी डी सी क्या करेगा भाई एक्शन लेगा बाई इन्वोकिंग बॉन्ड जो उसने बॉन्ड दिया था टू इनिशिएट रिकवरी प्रोसीडिंग ऑफ द अमाउंट इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द ड्यूटी लेवियबल ऑन सच गुड्स बट फॉर एक्जेम्शन एंड ऑलरेडी पेड एट द टाइम ऑफ इम्पोर्टेशन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट जो यहाँ पे एसीडीसी क्या करेगा इन्वोक करेगा बॉन्ड और इनिशिएट करेगा रिकवरी प्रोसीडिंग्स और उससे क्या पैसा लेगा जो भी उसको बेनिफिट मिला है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द रेट फिक्स बाय नोटिफिकेशन इशूड अंडर सेक्शन ट्वेंटी एट डबल एट इज फिफ्टीन परसेंट ऑफ द कस्टम्स एक्ट फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द जब से उसने इम्पोर्ट किया है एंड एंडिंग विद द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट ऑफ एंटायर अमाउंट उस टाइम तक के वो क्या लेगा अमाउंट प्लस इंटरेस्ट उससे रिकवर करेगा नॉट स्टैंडिंग एनी स्पेसिफाइड इन दीज रूल्स In relation to removal and processing of imported goods for job work, the importer shall be responsible for ensuring that said goods are used in accordance with the purpose provided in the exemption notification. And in the event of failure to do so, by whose ki responsibility is whole sole responsibility ultimately gum gum ke kis ki hai importer ki. इम्पोर्टर रिस्पॉन्सिबल रहेगा ये इंश्योर करने के लिए कि जो गुड्स हैं वो इन अकॉर्डेंस विद द पर्पज जिस पर्पज के लिए बुलाए गए थे उसके लिए ही यूज किए गए एग्जेम्शन नोटिफिकेशन में दिया था वो पर्पज के लिए आपने गुड्स बुलाए आप उसी के कारण एग्जेम्शन ले रहे हो भले आपने जॉब वर्कर को भेज दिया ये बट ये इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि वो प्रॉपर यूज हो रहा है उसी चीज के लिए इम्पोर्टर की and the in the event of failure to do so the uh, jurisdictional dc or ac of custom having jurisdiction over the premises where the imported goods shall be put to use for manufacture of goods or any other shall take action under these rules to agar ye nahi hua to wo action le lega the importer or job worker who contravenes any of the provisions of these rules or abates such contravention shall be liable to a penalty to the extent specified under section 158 to usse kya lag jayegi beta penalty lag jayegi agar importer ya job worker kisi ne bhi contravent kiya theek hai तो ये क्या चीज पड़ी भाई हमने हमने यहाँ पे ये समझा कस्टम्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी अमेंडमेंट रूल्स 2021 सो इन शॉर्ट देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है देखो सबसे पहले रूल फोर यहाँ पे क्या बात हुई कि इंपोर्टर को प्रायर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी किस चीज की भाई अपना नाम एड्रेस देगा क्या गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है क्या प्रोसेस अंडरटेक करने वाला है वो बताएगा नेचर और डिस्क्रिप्शन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स जो कि यूज करने वाला है वो वो बताएगा और नेचर ऑफ आउटपुट सर्विसेज जो देने वाला है वो बताएगा उसके बाद क्या प्रोसीजर फॉलो करना है जिस इंपोर्टर को भी ये बेनिफिट लेना है उसको डुप्लीकेट में बताना है अपने ए को कि भाई क्या क्वांटिटी है एस्टिमेटेड क्वांटिटी एस्टिमेटेड वैल्यू जो भी गुड्स इंपोर्ट कर रहा है कौन सा एग्जेम्शन नोटिफिकेशन का बेनिफिट ले रहा है और कौन सा पोर्ट ऑफ इम्पोर्ट रहेगा फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग वन ईयर ठीक है अपने के एसीडीसी जिसका जुरिस्डिक्शन उसके प्रेमाइसिस पे आता है उसको बताएगा सेकेंडली वो किसको बताएगा यहाँ पे एक सेट में बताएगा एसीडीसी जो कस्टम स्टेशन पे है साथ में वो एक बॉन्ड यहाँ पे सबमिट करेगा अलॉन्ग विद जो सिक्योरिटी सिक्योरिटी जो उसका एसीडीसी बोलेगा उतना उसमें क्या रहेगा बॉन्ड में कि भाई अगर यहाँ पे मैं क्या करूंगा वहां अंडरटेकिंग दूंगा मैं अंडरटेकिंग देगा कि मैं अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ये अमाउंट पे करूंगा क्या अमाउंट जो मैंने बेनिफिट लिया है कस्टम्स का जो मैंने बेनिफिट लिया है कस्टम्स का अगर कभी यहाँ पे आगे रिक्वायरमेंट होती है तो एसीडीसी जो है हमारे जुरिस्डिक्शन का वो एक कॉपी फॉरवर्ड करेगा किसको एसीडीसी जो कस्टम स्टेशन ऑफ इंपोर्टेशन पे ठीक है और वो कॉपी मिलने पे जो कस्टम स्टेशन ऑफ इंपोर्टेशन पे एसीडीसी है उसने ये बेनिफिट अलाउ करना है 
ना इम्पोर्टर क्या करेगा इम्पोर्टर को यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने रहेंगे जब भी उसको यहाँ पे ये गुड्स रिसीव हो जाएंगे इम्पोर्टेड गुड्स उसको क्या करना है दो दिन के अंदर अंदर अपने जो भी रिसीव है जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर को बताना है और अकाउंट मेंटेन करना है क्वांटिटेटिव डिटेल्स क्या गुड्स आया भाई क्या गुड्स कंज्यूम किया क्या जॉब वर्क पे भेजा वापस जॉब वर्क से कितने यहाँ पे गुड्स मेरे पास आए कितने मैंने री एक्सपोर्ट किए और मेरे पास स्टॉक क्या है और जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर को जब भी चाहिए वो अकाउंट्स प्रोड्यूस उसको करने चाहिए फिर एक क्वार्टरली रिटर्न देना है क्वार्टर खत्म होने के बाद दस तारीख को अब जॉब वर्क के लिए गुड्स अगर उसे भेजना है तो उसे प्रायर इंटीमेशन किसको देना पड़ेगा इंटीमेशन जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर को इंपोर्टर को क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई नाम क्या है एड्रेस क्या है जॉब वर्कर का नेचर और डिस्क्रिप्शन जॉब वर्क क्या करने वाला है क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स उसके पास क्या भेज रहा है वो कॉपी जो है आपका जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर जो जॉब वर्कर का जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर है उसको क्या करेगा वो कॉपी फॉरवर्ड करेगा और इंपोर्टर गुड्स भेजेगा अलॉन्ग विथ चालान चालान बनाने के छह महीने के अंदर अंदर डेट ऑफ इश्यू ऑफ चालान के छह महीने के अंदर अंदर गुड्स भेज देने चाहिए ठीक है जॉब वर्कर को भी कुछ काम दिए कि आपको क्या करना है मेंटेन करना है अकाउंट्स क्या गुड्स रिसीव हुए क्या आपने प्रोसेस करी उसके ऊपर वो अकाउंट्स जब भी जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर को रिक्वायर्ड होंगे उसे देना पड़ेगा और जॉब वर्क कंप्लीट होने के बाद ये तो आप यहाँ पे इंपोर्टर को वापस भेज दो गुड्स या आगे जॉब वर्कर को देना है तो दे दो अलॉन्ग विद यहाँ पे चालान ना री एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर दो आप अगर आपके अनयूटिलाइज डिफेक्टिव गुड्स इंपोर्टेड गुड्स आ गए तो छह महीने के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हो आप उसको री एक्सपोर्ट कर सकते हो क्लियर करना चाहते हो कर दो अलॉन्ग विद द पेमेंट ऑफ ड्यूटी जो भी आपने बेनिफिट अवेल किया अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ फिफ्टीन पे कर दो कैपिटल गुड्स की अगर बात करें नई बात आई है कैपिटल गुड्स के लिए कि भाई कैपिटल गुड्स के केस में क्या बोला उन्होंने कि आप क्लियर करना चाहते हो कर दो कोई दिक्कत नहीं है बट आपने जो बेनिफिट अवेल किया था अब डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे लेंगे जो भी आपने बेनिफिट अवेल किया था वो आपको अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पूरे वैल्यू पे नहीं डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे तो उसके कैलकुलेशन भी हमने देखी या तो हम क्या कर लेंगे जो भी हमने कस्टम्स का बेनिफिट अवेल किया था उसको आप रिड्यूस कर दो जितने भी क्वार्टर आपने यूज किया है कैपिटल गुड्स को परसेंट के हिसाब से और पार्ट ऑफ द क्वार्टर को फुल क्वार्टर माना जाएगा अगर आपने कोई चीजें बरोबर नहीं करी है इंपोर्टेड गुड्स इन अकॉर्डेंस विथ यूज नहीं किया है या यहाँ पे जो री एक्सपोर्ट करना था ये सब कुछ नहीं किया है तो यहां पे इनिशिएट हो सकती है रिकवरी प्रोसीडिंग्स और आपने जो भी अवेल किया था बेनिफिट अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15 परसेंट आपको पे करना पड़ सकता है और इंपोर्टर ही रिस्पॉन्सिबल यहां पे रहेगा किस चीज के लिए भाई अगर इवन इफ उसने जॉब वर्कर को फॉर एग्जांपल सब कुछ रिमूव कर दिया है सब कुछ गुड्स वगैरह बट यहां पे होल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है इंपोर्टर को और एक जनरल पेनल्टी दी है इंपोर्टर या जॉब वर्कर के लिए अगर कोई भी प्रोविजन जो ऊपर थे अगर उसने यहां फॉलो नहीं किया तो सेक्शन वन में जो पेनल्टी दी हुई है यहां पर वो लग जाएगी यहां पर ठीक है तो यहां पर हमारा कंप्लीट होता है बेटा ये कस्टम्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी अमेंडमेंट रूल्स 2021 नए हैं बहुत इंपॉर्टेंट फिर भी एग्जाम के हिसाब से नहीं है एंड यह हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है सो विल स्टॉप आर डिस्कशन फॉर दिस चैप्टर वही थैंक यू थैंक यू फॉर नाउ